เอาล่ะอันนี้ก็เป็นการแปลกตอนหนึ่งนะครับอ่าก็เป็นการแปลกตอนหนึ่งแต่นี้เรามาดูนะครับเราเข้ามาดูอันแรกนะครับเขาบอกว่า <coughs> some savers prefer to invest the money in property others in the stock market นะครับอาจารย์ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ some savers prefer to invest their money in property others in the stock market um, some savers นะครับ savers คำนี้ต้องแปลว่าออมเก็บนะครับ s a v e save แปลว่าออมหรือเก็บนะครับ s a v e save ออมหรือเก็บนะครับ s a v e พอเขาเติม e r แบบนี้เข้ามาตัว e r นะครับจึงเป็น safer s a v e r นะครับ safer e r ตัวนี้แปลว่าคนนะครับอ้างอิงไปได้ถึงคนฉะนั้น safer คือผู้ออมเงินผู้ออมเงินแต่จะต่างจาก safe s a f e Safe คำนี้ที่แปลว่าปลอดภัยนะครับฉะนั้น some savers some นี่แปลว่าบ้างบางส่วน s o m e some นะครับแปลว่าคนออมเงินบางคนเนาะต้องแปลว่าคนคนออมเงินเนี่ยบางคนนะครับ prefer to invest prefer to ต้องการนะครับ p r e f e r prefer ต้องการอะไรต่างๆเนี่ยต้องการที่จะ invest invest คือลงทุนนะครับลงทุนนะก็คือลงทุนนะครับ invest i n v e s t invest their money their ตัวนี้นะครับ t h e i r อย่าลืมนะ the 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 their monies in property property ตัวนี้แปลว่าสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์สินพวกบ้านที่ดินต่างๆนะครับ property property นะครับ property p r o p e r t y property นะครับฉะนั้นคนออมบางคนก็ต้องต้องการ prefer นะครับ p r e f e r prefer ต้องการที่จะลงทุน invest i n v e s t invest their money เงินของพวกเขาทั้งหลายคำว่า their คำนี้อย่าลืมนะครับมันมาจากประธานคือ they t h e y they เจ้าของคือ they t h e i r กรรมคือ them t h e m them อันนี้แสดงความเป็นกรรมนะครับอันนี้แสดงความเป็นกรรมเนาะ Uh, invest เงินของพวกเขาทั้งหลายในอาสังหาริมทรัพย์ others แปลว่าส่วนคนอื่นๆตัวนี้เติม s เนี่ยก็คือคนอื่นๆนะจะแปลแบบนี้ o t h e r s others in the stock market นะครับแต่ทีนี้ประโยคหลังเนี่ยเราสังเกตไหมครับมันเป็นประโยคที่ไม่มีประธานกิริยาเนาะ <coughs> มันไม่มีประธานกิริยาใช่ครับแสดงว่ามันมีเครื่องหมายเนี่ยนะครับสมัยโคลอนเนี่ยแสดงว่าประโยคซ้ายคือเนี่ยมาเนี่ยซ้ายกับขวาเนี่ยมันลิงก์กันคือเชื่อมกันเพื่อให้ใจความมันเป็นใจความที่ต่อเนื่องนะครับจำให้ดีใจความที่ต่อเนื่อง <coughs> แสดงว่า other s t a k e h o l d e r อื่น in the stock market ซึ่งคำว่า stock market แปลรวมแปลว่านะครับตลาดหุ้นนะ stock market ตลาดนี่คือ market stock คือหุ้นนะครับ s t o c k stock เสียง k นะครับแล้วก็ market ตลาด m a r k e t m a r k e t นะครับตัวนี้บางคนแล้วนะครับส่วนในแง่บางคนลงทุนคือตัวนี้เมื่อไม่มีกริยาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปยืมกริยามาจากข้างหน้านะครับไอ้กริยาตัวที่บอกก็คือ prefer to ต้องการที่จะ invest ตัวนี้แหละนะครับแสดงว่าตัวนี้ก็คือนอกจาก invest ลงทุนนะครับเงินของพวกเขา their money 
้ใน property แล้วก็ต้องการอีกตัวนี้ก็ต้องใช้ verb ซ้ำเข้ามาอีกนะครับ verb ซ้ำก็มีอีกฉันก็ต้องการ invest ด้วยเช่นกันคือประโยคอังกฤษเนี่ยเราต้องเข้าใจดีว่ามันจะต้องมีประธานนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็กิริยาเนี่ยไล่เข้ามาแต่ตัวนี้มันไม่มีเพราะว่าใจความมันเนื่องกันเราก็ยืมกิริยาไอ้ที่หลังหลังทูเนี่ยปกติเนี่ยนะครับมันแสดงความเป็นกิริยาก็คือต้องการที่จะต้องการที่จะ invest คือลงทุนก็ต้องในตลาดหุ้น stock market นะครับถัดไป number two นะครับ number two ตอนนี้เราจะอ่านก่อนนะครับเพื่อให้เห็นว่าประโยคเขาอ่านกันอย่างไรนะครับนะครับ number two เขาบอกว่า she was sick and tired of studying punctuations she was sick and tired of studying punctuations นะครับปกติ sick คำนี้แต่ถ้า s i x s i คำนี้แปลว่า6นะครับแต่ sick ขอควายเนี่ย s i c k sick แปลว่าป่วยไม่สบายนะครับตอนนี้เราจะลืมวยากรณ์อังกฤษเนี่ยอย่าลืมนะครับ <coughs> คำว่าป่วยเนี่ยเป็นคำที่แสดงลักษณะนะลักผู้หญิงคนเนี้ยชีเนี่ยมีลักษณะป่วยคำที่แสดงลักษณะเนี่ยเขาเรียกว่าคำ adjective คือคำที่แสดงลักษณะฉะนั้น adjective เวลาที่เราใช้สูตรเนี่ยเขาจะใช้สูตรก็คือนะครับเวลาที่เขาใช้สูตรเนี่ยเขาจะใช้สูตรนะครับเราเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะข้างบนนี้นะครับใช้สูตรของ adjective นะเราจะใช้สูตร b บวกด้วย adjective คือสูตรนี่เราแต่งเองไม่ได้นะครับซึ่งเราเน้นย้ำมาแล้วนั่นแหละรอบซึ่งสูตรเราแต่งเองไม่ได้นะครับเมื่อแต่งเองไม่ได้เราก็ต้องเอาสูตรเนี่ยคำใดที่เป็นลักษณะต้องเอายกสูตรเนี่ยครับสวมลงไปนะครับยกสูตรเนี่ยสวมลงไปนะครับยกสูตรสวมไปทีนั้นเราจะเห็นว่าอันนี้มีองค์ประกอบที่1องค์ประกอบที่2องค์ประกอบที่1องค์ประกอบที่2องแสดงว่าสูตรเนี่ยมี2องค์ประกอบนะครับองค์ประกอบที่1เห็นบ้า B เนี่ยความหมายของมันคือ is am are นะครับตัวเนี้ย adjective คือคำที่แสดงลักษณะทั่วไปฉะนั้นประโยคต้องมีประธานใช่ป่ะประธานนะที่นี้คือประธาน she เห็นไหมครับแสดงว่า she ป่วยป่วยเนี่ยคำ adjective เนี่ยเป็นคำที่แสดงลักษณะป่วย s i c k sick คือป่วยเธอป่วยภาษาไทยถูกนะครับเธอป่วยแต่ภาษาฝรั่งไม่ได้ต้องเธอมีลักษณะป่วยคือมันต้องมีคำที่ is am are เนี่ยวางไว้ข้างหน้าคำที่แสดงลักษณะเสมอมาครับเธอมีลักษณะป่วยเห็นตรงนี้ b เนี่ยนะครับเห็นบ้างตัวเนี้ยช่องหนึ่งคือ is am are he ก็ใช้กับ is เห็นบ้าเธอมีลักษณะป่วยถ้าเป็นอดีตนะครับอย่างที่เราบอกไว้แล้วเนี่ยช่องหนึ่งก็คือ is am are ช่องสองเนี่ยของมันก็คือ was แล้วก็ were นี่เนี่ยหนึ่งของมันสองของมันสามก็คือ been นะครับแสดงว่าอันนี้เราแต่งเองไม่ได้เพราะว่าเราต้องหามาจากตารางกริยาสามช่องซื้อหรือดาวน์โหลดแต่มันจะแปลเหมือนกันเป็นอยู่คือเป็นอยู่คือเป็นอยู่คือแปลเหมือนกันครับแต่หน้าที่การใช้ไม่เหมือนกันแสดงว่าถ้าป่วยในอดีตก็ต้องเป็นชีวอสเห็นปัดตรงเลยตัวนี้จึงแปลว่านะครับเธอมีลักษณะป่วยแต่ภาษาไทยจะไม่นิยมแปลนะครับในลักษณะอย่างนี้เลยแต่ภาษาฝรั่งมันจะเป็นต้องเขียนให้เพื่อผดุงซึ่งกฎวิทยากรไว้นะครับแสดงว่าเธอเธอป่วยก็แปลงนี้ไปเลยซึ่งตัวนี้เป็นแค่คำทางวยากรที่ไม่มีความหมายอะไรนะครับ s i c k s i c k เธอป่วยและสามารถตรงนี้นะครับแสดงว่าและเนี่ยเป็นคำที่ใช้เชื่อมซ้ายกับขวาคือเชื่อมคำที่แสดงลักษณะและลักษณะเหมือนกันนะครับนะ tired of ตัวนี้แปลว่าเหนื่อยหน่ายนะครับเบื่อหน่ายเงี้ย 
T I R E D แล้วก็ออฟคู่กันนะครับก็คือเธอไม่สบายนะครับป่วยและเหนื่อยหน่ายกับมันจะแปลร่วมนะ studying การเรียนนะครับ S T U D Y I N G การเรียนในเรื่อง punctuation ข้อนี้คือเครื่องหมายสมมติเธอเบื่อหน่ายแล้วก็ป่วย punctuation P U N C T U A T I O N punctuation เมื่อเจอเสียงชั่นก็กดต่ำหน่อยมันจะออกเสียงเพราะได้นะครับ punctuation number three The outward appearance of the house is very attractive. The outward appearance of the house is very attractive. คำว่า appearance ตัวนี้ฮะแปลว่ารูปที่ปรากฏให้เราเห็นเนี่ย appearance คือภาพที่ปรากฏให้เราเห็นเนี่ย a p p e a r a n c e appearance ชีดเสียงแบบนี้นะครับมันเป็น appearance ที่เป็น outward ที่เป็นภายนอกนะครับ the outward appearance outward o u t w a r d o u t w a r d the outward appearance ภาพที่ปรากฏในภายนอก of คือของนะครับของของบ้านหลังนี้นะครับอันนี้เป็นที่รู้จักกันนะครับบ้านหลังนี้ปกติเดอเนี่ยจะเป็นการชี้เฉพาะว่าสิ่งนั้นเป็นของใครชื่ออะไรคือเป็นการระบุหน่วยที่ชัดเจนปกติคำพวกไอ้คำที่เป็นสิ่งของอะไรพวกนี้ก็ก็ก็ใส่เข้าไปนะครับ attractive คำนี้คำนี้เป็นคำที่แสดงลักษณะนะครับ a t t r a c t i v e attractive นี่แปลว่าดึงดูนะครับ attractive เมื่อลงท้ายทีบคำนี้นะครับส่วนหนึ่งก็จะทำหน้าที่เป็น adjective คือคำที่บ่งบอกลักษณะจะแปลว่ารูปลักษณ์ภายนอกนะครับ appearance และ outward รูปลักษณ์ภายนอกของบ้านหลักนี้มีลักษณะเห็นปะ is a คำที่เป็นคำที่แสดงลักษณะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องซ้อนไว้ข้างหลัง is a m a w a s w o r d ซ้อนไว้ตัวนี้เพื่อเป็นการบ่งบอกนะครับว่าเป็นคำแสดงลักษณะแต่เวลาภาษาไทยนะเราจะไม่แปลนะครับคือมันไม่เกิดความหมายเราจะไม่แปลว่าภาพลักษณ์ภายนอกนะครับรูปร่างภายนอกของบ้านหลังนี้มีลักษณะหน้ามีลักษณะดึงดูดมากๆเราจะไม่แปลงเงี้ยนะครับเพราะเราต้องตัด is ทิ้งไปก็อาจจะแปลว่ารูปร่าง appearance ที่เป็น outward คือภายนอกของออกบ้านดึงดูดมากๆนะครับจะ attractive a t t r a c t i v e number four นะครับ number four นะครับ number four นะครับ number four there อย่าลืมนะสิ่ง t h นะครับเราก็จะทำการแลบลีนออกมา there was a long หรือ a long Irene silence and we waited and waited. นะครับปกติอังกฤษนี่เราต้องทำความเข้าใจตัวนี้ก่อนนะครับเราก็ไม่เขียนตัวนี้นะอังกฤษเนี่ยมันจะมีอยู่คำหนึ่งคือ there is หรือ there are คำนี้แปลว่ามีนะครับมันจะแปลว่าที่นี้ที่นั่นที่นี่มีนะเวลาเราขึ้นอย่างเช่นเราจะบอกว่าห้องนี้มีกล่องนะครับบางคนก็ไปเขียนคำว่า this room นะครับห้องนี้ has a box เราจะบอกว่าห้องห้องนี้มีกล่องหนึ่งใบเขาไม่นิยมนะครับถ้ามีเนี่ยเขาจะต้องใช้ขึ้น there is there are นะครับอย่างนี้อนาอดีตของ is ก็คือ was ก็จะเป็น there was อดีตของ are ก็คือ there were ทีนี้จะใช้ there is จะใช้ is หรือใช้ are เขาต้องขึ้นกับสิ่งที่ตามมาข้างหลังนะครับยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่า there is 
Equis. Bien, bah. A qui le e keys ตัวนี้คือกุญแจหนึ่งดอกอ่ะนี่คือหนึ่งจำนวนนะครับตัวนี้ก็ต้องใช้ e เห็นปะแต่ถ้า key เติม s ก็ตัดอ่ะทิ้งแล้วก็ตัวนี้ก็แก้เป็นก็แก้เป็น there are keys เงี้ยนะครับเห็นปะตัวนี้จึงแปลว่า there was แปลว่ามีแล้วในอดีตเพราะ was ตัวนี้มันเป็นอดีตของ is นะครับนั่นเองเนี่ยก็ต้องแปลว่ามีแล้วในอดีตนะครับมีอะไร a long หรือ a long eerie silence silence คือความเงียบเงียบนะครับเงียบสงัดเนี่ย silence s i l e n c e silence silence ที่มีลักษณะ eerie นะครับที่มีลักษณะแปลกประหลาดหรือว่าน่ากลัวขนลุกนะครับหน้าสะพึงกลัว e e r i e นะครับที่มีลักษณะ long ยาวนานนะครับช่วงหนึ่งอ่ะนะครับ and we waited and waited และเราก็รออะไรนะครับและเราก็รออ,อ่นะครับยาวนานนะครับแล้วเราก็รอและรอหรือเราเฝ้ารอและเฝ้ารอนะครับรอเฝ้าคอยแล้วก็คอยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตัวนี้เราเคยอธิบายไปแล้ว waited นะครับที่แปลว่ารอเนี่ยเอ่อทำไมถึงเติมอีดีอย่างนี้นะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าที่หนึ่งเนี่ย wait w a i t wait wait นี้เป็นกิริยาภาษาอังกฤษกิริยาต้องผ่านได้ครบ3มช่องต้องระวังให้ดีนะครับอ่าอย่างเช่นเราเคยคุ้นคำนี้มาก c เนี่ยช่อง2คือสอสามเนี่ยคือสี่เห็นปะก็จะเป็นสี่สอแล้วก็สี่เอ่อกริยาสามช่องมันจะแปลเหมือนกันนะครับมันจะแปลว่าเห็นเห็นเห็นมันจะแปลเหมือนกันแต่เวลาที่ตัวนี้เห็นเห็นเห็นเนี่ยสี่สอสี่สี่สอสี่เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจเนี้ยนะครับว่าสี่สอสี่เนี่ยเรามาแต่งเองไม่ได้นะครับเพราะว่าในกริยาสามช่องจะหาจะดาวน์โหลดหรือหาซื้อคำบัญญัติ4ีสอซีนคือแต่งมาแต่ wait คำนี้ไม่มีในตารางกริยาสามช่องไม่มีช่องสองต้องเติม e d อย่างเงี้ยนะครับช่องสามก็ให้เติม e d อย่างงี้มันไม่มีในตารางกริยาสามช่องนะครับนะอันนี้มันก็เลยออกมาการเติมอีดีแปลว่าจบไปแล้วในอดีตนะครับนี่ก็สมมาตรเท่ากันจบไปแล้วในอดีตนะครับ number five อันนี้ก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับการแปลในลักษณะข้อ5นี่ก็ไม่ต้องก็ได้นะครับแล้วข้ามไปไว้ข้อมาเสนอในวันหลังข้อที่6นะครับอันนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับ number six นะครับ <coughs> number six นี่บอกว่า we need the following items bread butter milk tea eggs eggs นะครับ and a box of matches matches นะครับ um, we แปลว่าเรานะครับเราเราแปลว่าอะไรก็คือมีตัวของถ้าพูดยำยาก็คือมีตัวของกูเนี่ยอยู่นะครับก็เป็นเราหนึ่งแสนคนก็เป็นเราได้นะครับถ้ามีตัวกูอยู่แต่เมื่อเราเดินออกไปแล้วนะครับตัวคือตัวกูเดินออกไปเนี่ยมันจะต้องเป็นเวเขาทั้งหลายนี่ก็ต้องระวังนะครับฉะนั้นเราวีนะครับนะครับก็คือ,อพวกเราหรือเราอะไรก็แล้วแต่นะครับนีดต้องการ the following items นะครับไอเทมคือสิ่งของ I T E M S นะครับอันนี้หลายอย่างเลยเติม S I T E M S นะครับไอเทมสิ่งของเหล่านี้หรือพวกนี้เห็นปะ following the following F O L L O W I N G F O L L O W I N G นะครับ following items 
จุดจุดนะครับเราก็ยกตัวอย่างจุดจุดหลังจุดจุดเนี่ยหรือเครื่องหมายโคลอนเนี่ยนะครับเราก็ประกฏไปด้วย break คือขนมปัง b r e a d break นะครับ b r e a d break butter butter คือเนยนะครับ b u t t e r butter คำมาต่อคำมาคำมานะครับ milk คือนม m i l k milk m i l k t e a s t e a s เสียงสั้นๆนะทอย e t เนี่ย t e a t หรือทอย e t เนี่ยน้ำชานะครับ t e a x ไข่หลายใบเติม s นะครับ um, e g g x นะครับ and และ a box of matches นะครับ <coughs> คำนี้แปลว่า uh, box คือกล่อง Off, ถ้าแปลแบบตรงๆนะกล่องของไม้ขีด match ไม้ขีดแต่ทีนี้ไม้ขีดมันมีหลายก้านนะครับเมื่อลงท้ายด้วย ch เราจะเติม es ออกเสียง match ch เป็นเสียงสั้น sh เป็นเสียงยาวแต่เมื่อเติม es ซ้อนเข้าไปต้องเป็น matches นะครับ m a t c h e s ไม้ขีดหลายๆก้านนะครับในกล่องหนึ่งใบต้องเป็น A box of matches หนึ่งกล่องหนึ่งกล่องของไม้ขีดหลายๆก้านแล้วก็ไม่แปลงไงนะครับแต่ว่าเราพวกเราต้องการสิ่งของใน the following ดังต่อไปนี้ bread ขนมปัง butter เนย milk นม tea น้ำชา eggs ไข่ and a box of matches และแปลว่าไม้ขีดไฟสักกล่องหนึ่งนะครับไม้ขีดไฟสักกล่องหนึ่ง Number seven. Mm. Number seven. There is one thing I really like, namely a job. A job. B B. s i n g B. Nah. Hey, ma. Mekit the bok. There is. แปลว่ามีที่นั่นมีที่นี่มีอะไรเงี้ยนะครับหนึ่งจำนวนเพราะว่า is. เพราะตัวนี้มันใช้คำว่า one things. T H. อย่าลืมมีมีเฉยๆเนี่ยหนึ่งสิ่งนะครับมีหนึ่งสิ่งหรือมีอย่างหนึ่งอะไรเงี้ย thing t h i n g thing thing t h รับลินออกมานะครับ one thing นี่ไม่เสียง t h นี่ไม่มีในภาษาไทยก็ทำให้ลำบากหน่อย there is one thing I I really like นะฉันตัวนี้ like น่าจะแปลว่าชอบนะครับหรืออยากได้ really จริงๆอยากได้จริงๆ r e a l l y really r e a l l y really นะครับ like namely ก็คือกล่าวคือหรือก็คือ n a m e l y namely a job ก็คืองานการมีงานทำ a job สักงานหนึ่งนะครับ j o b job นะครับ number Number eight. PM ตัวนี้ย่อมาจาก Prime Minister ที่แปลว่านายกรัฐมนตรีนะครับ P R I M E Prime Minister รวมกันนะครับเขาก็มาเขียนย่อ PM นี้นะครับนายมนตรีนะครับนายเป็นนายมนตรีท่านกล่าวว่า grassroots leaders deserved more attention นะครับ grassroots นะครับ leaders deserved deserved more attention นะครับ grassroots ตัวนี้จะแปลว่า leaders คือผู้นำ lead นะ L E A D L E A D เมื่อเติม E R เป็นชื่อเป็นคนนะครับ refer คน S ก็หลายคนแปลว่าผู้นำ leaders L E A D E R S นะครับที่เป็นผู้นำที่เป็นลักษณะแบบ glass roots อันนี้แปลว่ารากของหญ้านะครับผู้นำรากหญ้าหรือแปลว่าผู้นำในระดับท้องถิ่นเล็ก glass glass roots G R A S S R O O T S นะครับ Deserve สมควรได้ที่จะได้รับนะครับ Deserve แต่ถ้า Reserved นะครับ R E S 
E R V E คำนี้ก็จองเหมือนกับแผนก reservations ของโรงแรมนะครับ reservation ของโรงแรมนะครับแปลว่าการจอง a n t i d e s e r v e คือสมควรได้รับ D E S E R V E D E S E R V E deserve นะครับ more attention attention ตัวนี้แปลว่าความสนใจนะครับที่ more คือเพิ่มขึ้นนะครับ attention A T T E N T I O N attention ที่ more M O I E more สิ่ง or จึงฟังยากหน่อยซึ่งแปลว่าท่านพิจารณ PM นะครับ Prime Minister นายรัฐมนตรีนะครับบอกว่า Grassroot Leaders ผู้นำระยะนะครับ Deserve สมควรที่จะได้รับต้องแปลนี้เลย Deserve Deserve v e v e v e D E S E R V E นะครับ More attention ความสนใจที่เพิ่มมาขึ้น Number nine ครับ Number nine มันแปลสั้นๆนะ In a week's time กับ my money's worth ฟะครับคำนี้ in a week's time นะครับคำนี้แปลว่าในแหละเราทราบแล้วนะครับ time ตัวนี้แปลว่าเวลาก็จริงตัวนี้แปลว่าในช่วงของในช่วงนะครับในช่วงในในช่วงเวลาในอันนี้นะในช่วงในช่วงเวลานะครับในช่วงเวลานะครับหนึ่งสัปดาห์นะครับในช่วงเวลาแปลว่าช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์นะครับหรือในช่วงเวลาของหนึ่งสัปดาห์ก็ได้นะครับอย่างนี้แปลโดยรวมก็คือในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ my money's Money's worth th นะครับซึ่งก็มีปัญหาสำหรับคนไทยจะแปลว่ามูลค่านะครับมูลค่าเงินของฉันนะครับมูลถ้าแปลไปตรงก็แปลว่ามูลค่าของเงินของฉันนะครับอย่าลืม my คำนี้มันมาจากคำว่าอะไร my my I เป็นประธานเจ้าของคือ my ของฉันนะครับและมีก็เป็นกรรมนะครับแปลว่ามูลค่า worth w o r t h w o r t h มูลค่านะครับมันนี่ก็เงิน money money นะครับ m o n e y นะมาอย่าลืมนะแล้วข้อสุดท้ายแล้ว number ten นะครับ he lived in Paris in 68 at the times of the student riots He lived in Paris in 68 at the times of the student riots. He lived. เราบอกแล้วตัวนี้เติม ed นะครับในกริยาสัมช่องเท่าที่ครูได้ยกตัวอย่างไปนะครับอย่างเช่นเราบอกว่า C นะครับ saw seen คำนี้ในกริยาสัมช่องเนี่ยมันมีอยู่ในตารางนะครับพอมันมีในตารางปุ๊บเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็จะผ่านรูปตามเนี่ยแต่ความหมายมันก็จะเหมือนกันมันจะแปลว่าเห็นเห็นเห็นแต่ใช้ไม่เหมือนกันแค่นั้นซึ่งช่องหนึ่งเนี่ยจะใช้กับการเห็นที่เป็นปัจจุบันนะครับช่องสองก็คือเห็นไปแล้วช่องสามก็คืออาจจะเห็นมามานานการกินระยะเวลาเห็นเป็นครั้งครั้งอะไรเงี้ยที่จริงจะมีมากกว่านั้นนะครับแสดงว่า Leave ตัวนี้ไม่มีในตารางกริยาสามช่องคำใดไม่มีในตารางกริยาสามช่องให้เติม ed ให้หมดนะครับ l i v e ช่อง2 l i v e d ช่อง3 l i v e d อย่างนี้นะครับ leave lived lived นะครับแปลว่าเขานะครับอยู่ในคืออยู่ไปแล้วคือต้องจบไปแล้วเพราะมันเป็นช่องสองนะครับช่องหนึ่งอาศัยอยู่ในปัจจุบันสองก็คืออาศัยไปแล้วสามคืออาศัยไปกินระยะเวลาอันนี้ต้องแปลว่าเขาอาศัยอยู่ในนะครับแต่ช่องสองกับสามก็มีความแตกต่างกันอยู่ดีนะครับถ้าช่องหนึ่งก็อย่างนี้นะครับสองก็ ed อย่างนี้นะครับสาม
้องถึงจะอีดีแบบนี้ก็จริงแต่ข้างหน้าเนี่ยจะต้องเติมคำว่า has หรือ have เนี่ยเพราะว่า2กับ3มันเหมือนกันเห็นไหมครับสกับ3เหมือนกัน2กับ3เหมือนกันจำแนกความต่างง่ายมากนะครับถ้าเป็น1ก็อย่างนี้2ก็เติมอีดีงี้นะครับเห็นปะ่ะหนึ่งงี้สองอีดีแบบนี้3ถึงจะเติมอีดีแบบนี้ก็จริงแต่ก็ต้องซ้อนหลังอยู่หลังคำว่า has หรือ have ซึ่งไม่ได้แปลว่ามีนะแล้วก็แปลอะไรไม่ได้ด้วยนะครับจริงๆถ้ามาต่อช่องสามันก็จะแปลว่าได้นะครับส่วนหนึ่งเขาอาศัยอยู่ใน Paris นะครับก็คือกรุงปารีส P A R I S ตัวนี้ต้องตัวใหญ่นะเพราะเป็นชื่อเฉพาะเป็นทางการเป็นชื่อที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงนะครับใน68ตัวนี้จริงมันมาจากปีคศ19 68แต่เขาย่อเวลาอ่านจะอ่าน19 68เวลาอ่านอ่าน19 68ก็จะเป็น1968 1968นะครับในปีคศ19 68 at the time of the students riots นะครับในช่วงเวลา at the time คำนี้แปลร่วมกันเลยแปลร่วมก่อนก็คือณคำนี้แปลว่าณเนี่ยณเวลาเนี่ยในตัวนี้เดอมันแปลไม่ได้นะครับมันต้องแปลรูปวันณปกตินี้แปลว่าที่หรือแปลว่าณนะครับณเวลาของอย่างเงี้ยเห็นไหมณเวลาของ off ก็แปลว่าของ t i m e time เวลา o f off นี่ก็ของนะครับหรือแปลว่าถ้าแปลรวมก็คือในก็คือณช่วงเวลาของนะครับ riot ตัวนี้แปลว่าจราจลนะครับในช่วงของการจราจลของนักศึกษานะครับ r i o t s riot ของ students นะครับ students นักเรียน s t u d e n t นะครับเช่นไรก็มีข้อ comments ได้นะครับเรื่องการติดตามไปในครัวสันนะครับขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับผม